Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня воскресенье, 9 января 2022 года. Это марш за свободу в центре Брюсселя, в Бельгии. Как вы видите, это человеческие реки. Это уже второй мой репортаж за сегодняшний день. Я стараюсь показать вам то, как это есть на самом деле, а не то, как это вам рассказывают потому что они представляют эти людей как неких отщепенцев, как неких маргиналов, что это горстки людей, которые недовольны, всего несколько тысяч человек, которые вышли для того, чтобы протестовать, а все общество пойдет дружно в ногу а, за прогресс. Дорогие друзья, это не так. Посмотрите, какие это человеческие реки. Необыкновенно дружелюбные люди. Они все время выкрикивают речевки все вместе, тут ансамбль за свободу, кура либерте. И вообще самое главное слово сегодня это либерте, это свобода, потому что они категорически отказываются продолжать жить в этом режиме, когда у них отняли под предлогом заботы об здоровье и конституционные права. Вы помните, мое тело, мое тело. И вот сейчас оказалось, что ваше тело это государственное тело и даже не государственное, это тело лобби большой фармы. Я показываю вам эти человеческие речи. Они искренне верят, что это забота об их здоровье. Но сейчас постепенно, по мере того, как они видят, что этот процесс не заканчивается, и это некая фата Маргана, это некий мираж, это некий мираж в пустыне, и расстояние не сокращается, потому что каждый раз выдвигаются новые и новые требования. Как только выполняются одни, как только вам говорят, что это 75% и ура, и потом наступит ваша свобода, потом выясняется, что нужно делать еще, чтобы было не 75%, а 90%. А 
90%, потом выясняется, что нужно делать второй, третий раз, пятый, шестой, в Голландии уже шесть раз. И это, конечно, показывает то, что планы у этих лобби совершенно другие, чем те, которые они огласили вначале. И вообще очень многие люди начинают понимать, что целью этой компании является вовсе не здоровье, что людям безразлично их здоровье, что они набивают свои карманы за счет ущерба, который, возможно, они наносят вашему здоровью. Я уже рассказывала вам о программе помощи жертвам, которых насчитывается в Австралии 79 тысяч. Я считаю, что это очень важная цифра, которую мы должны не забывать, которую мы должны помнить и рассказывать об этом друг другу, потому что подлинная наука – это полемика. Когда наука начинает быть подмененной пропагандой, это уже не наука. Когда запрещается научный дебат, когда запрещаются альтернативные точки зрения, это уже не наука, дорогие друзья, это пропаганда. И я думаю, что все эти люди, я уверена, что все они уже не хотят глотать эту пропаганду, а многие из них и не глотали ее с самого начала. Я думаю, что вам это будет не безинтересно. Я прошу вас распространять эту правдивую информацию среди ваших друзей, среди ваших знакомых, чтобы вы действительно знали о том, сколько людей стали против диктатуры здоровья, сколько людей не верят официальной риторике, сколько людей не верят этой пропаганде, и они требуют возврата своих конституционных прав. Дорогие друзья, по мере возможности я буду продолжать вести этот репортаж, как только заходит солнце, у меня появляется возможность, иначе это переосвещенный экран, поэтому снимать очень сложно. Вы видите, сколько самодельных плакатов, сколько людей пришли с детьми, потому что они хотят будущего для своих детей. Они не хотят принудительной дальше слова для детей. Понимаете, потому что сейчас обратились многие ученые с призывом к родителям, они сказали, подумайте, подумайте, дорогие родители, о том эксперименте, который идет, и подумайте о тех рисках, которые он представляет для ваших детей. Перед ними вся жизнь. И вы не знаете, каким последствиям может привести этот эксперимент для маленького человека. Дорогие друзья, именно поэтому многие пришли со своими детьми, потому что они борются не только за себя и свое будущее, они борются за будущее своих детей и внуков. Поэтому пришли очень многие пожилые люди, потому что они боятся и они восстали против диктатуры здоровья за будущее своих детей. Дорогие друзья, я буду продолжать вести этот репортаж сегодня с Евроквартала. Надеюсь, что вы останетесь со мной и что вы будете также передавать эту правдивую информацию своим друзьям и знакомым. Всем удачного дня!